ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಥೇರಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆದನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥೇರಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಆಪ್ಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಡ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಏನಾದರ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬದಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥೆವಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದ ಥೇರಮ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥೇರಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಥೆವಿನಿನ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟನ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೋರ್ಸದ್ದು ಐ ಮೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಥೆವಿನಿನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಓಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಅಬ್ದ ಆಗುವಂಥ ಥ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಥೇರಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಯಾವ ಥೇರಮು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಲಿಮನ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ದೆನ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥೇರಮ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥೇರಮ್ ದೆನ್ ಥೆವಿನಿನ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತ
ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಲೋಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಲೋಜಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಓಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟರ್ನ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಐನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿ ಸಿನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ತಾನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎ ಸಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸು ಮೇಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಡಿ ಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಓಮ್ ತ್ರೀ ಓಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಓಮ್ ಈ ಥರ ಆಗದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಸ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಲೋಡ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಇವಾಗ ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್
option C will be the right answer where load resistance will be equal to the source resistance. So, the maximum power transfer theorem could have heard of the So, other in the option C correct aga correct other uttara agate seventh question. Ge. Okay, so next move on. Okay, so with that guys uh, some questions and uh, a basic theory related to the maximum power transfer theorem. So I hope you have to get started. If you have any doubts or suggestions, please comment and you will be happy to get started. So if you have to subscribe to the new channel, please subscribe to the new channel. If you have to cover the PSI related electronic syllabus, please cover the new channel. So if you have to upload the new videos, please upload the new channel. So, new series are loading. Tumba videos nimge sigutta. So, allevergo namaskara patte chipana.